السلام عليكم في شخص دخل سالني على الخاص على الانستجرام اللي بقول لك تابعني هناك واسالني باستمرار قال لي انا عندي سرعه قصف او بعاني من سرعه القصف فسالته هل انت متجوز قال لي لا طب انت عندك كام سنه قال لي انا 21 سنه قلت له طب بما انك مش متجوز على اي اساس حددت ان عندك سرعه قصف قال لي في مواقف معينه بلاقي عندي سرعه قصف فانا هكلمك النهارده ان شاء الله عن ايه سرعه القصف اصلا وايه تعريفها الصح مش التعريف اللي انا قلته واللي الشخص ده جه ساله لي وايه افضل تمارين لعلاج سرعه القصف واللي هيساعد بشكل كبير جدا خاصه المتزوجين ان هم ي... بدل اللجوء للعلاج او للمنشطات الجنسيه ممكن يلجؤوا للموضوع ده الحلقه دي بالذات متوجهه للرجاله بشكل خاص معاك دكتور احمد الشامي دكتور علاج طبيعي ولو انت اول مره تشوفنا تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص سرعه القصف اولا لازم تعرف ان سرعه القصف وتعريفها هو نزول الحيوانات المنويه او نزول السائل بعد دقيقه من الايلاج والايلاج المقصود به هنا العلاقه والعلاقه الكامله بمقصودها كما وضحها سيدنا النبي قبل كده القلم في المحبره يعني انت خلاص دخل الجزئين في بعض وبالتالي فانت بعد او اقل من دقيقه تم النزول ساعتها ده اسمه سرعه قصف اي وضع تاني غير اللي انا قلته ده لا يعتبر سرعه قصف دي اول نقطه النقطة الثانية إن الموضوع مقسوم لنصين، شق أو قسم هو أصلاً طبيعي إن عنده سرعة قصف في طول حياته من أول ما تزوج وهو عنده الموضوع ده، ونوع تاني هو كان كويس ما عنده أي مشكلة وفجأة بدأ يظهر عليه ناتج بقى من قلق، توتر، ضغط، مرض مثلاً وخلافه، فكل مرض فكل شق من طول أنت لازم تعرف هل أنت طول العمر ولا هي مرحلة بس معينة، إضافة إن الموضوع لو بدأ يأثر عليك وعلى العلاقة بينك وبين زوجتك لازم تتوجه للدكتور، دكتور الذكورة اللي هتتكلم معاه وتشرح له حالتك بدون أي إحراج، الوضع ما فيهوش أي إحراج إنك تسأل فيه وتعالج نفسك منه. طيب ده العرض الرئيسي او ده تعريف سرعة القصف اصلا ايه بقى الاسباب يعتبر اشهر الاسباب المسببه لسرعه القصف هي اسباب نفسيه فمثلا عندي تجارب جنسيه مبكره او العنف الجنسي او صوره الجسم السيئه الهيئه بتاعتي مش حلوه او الطرف التاني مش حلوه فبالتالي انت عندك نفور من الشخص وده شيء نفسي بالمناسبه اضافه للاكتئاب والقلق المصاحب ليك ان انت عندك سرعه قصف انت من قبل الزواج خايف يكون عندك فخوفك ده خلى القصف يبقى اسرع من اللازم انت ما عندكش مشكله ولكن خوفك ده هو اللي صنع المشكله طيب دي الاسباب النفسيه في بقى اسباب تانية او عوامل تانية زي ضعف الانتصاب هو ان العضو الذاكر نفسه فيه مشكله في الانتصاب التمرين اللي انا هقوله لك النهارده مهم برضو للانتصاب زي ما هو مهم برضو لسرعه القصف اضافه الى اسباب بيولوجيه زي مستوى الهرمونات بتاعك متلخبط او التهاب في مجرى البول او البروستاتا دي الاسباب اللي انا ممكن اقولها لك مسببه لسرعه القصف ايه بقى المضاعفات اللي انا ممكن اشوفها اولا يعني انا عندي سرعه قصف وما ايه بقى اللي انا ممكن اشوفه مشاكل زوجيه مشاكل وتوتر في العلاقات بين الراجل ومراته اضافه الى مشاكل في الخصوبه وتاخر في الانجاب دي المضاعفات اللي انت لو معالجتش نفسك ممكن يحصل لك مشكله ايه بقى العلاج مبدئيا العلاج ليه أساليب كتير جدا سواء بالأدوية شق نفسي وخلافه أنا هكلمك على أفضل جزء من العلاج وهو البلفك فلور إكسرسايز وهي تمارين لتقوية عضلات الحوض مبدئيا لازم تعرف أن المنطقة دي اللي انت شايفها هي البلفك فلور لو ركزت في سفنكتر أو فتحات معينة سواء للبول سواء للبراز وخلافه الفتحات دي علشان تنقبض بشكل كويس لازم العضلات تبقى قوية وبالتالي أنا لما أقوي لك العضلات فأنا بالتبعية بقوي لك العضلات المسؤولة عن القصف وبالتالي انت السرعة تبقى اقل كتير عن الاول كده لازم تعرف ده شكل العضلات ولازم تعرف احنا هنقوي ايه بالظبط طيب انا عاوز اعرف العضلات دي اشغلها ازاي اصلا في الطبيعي قبل ما ابدا اقويها هقول لك على تجربة وليس تمرين وهي انك وانت بتعمل الحمام اليورينيشن انك بتخرج البول حاول توقف نفسك في وسط البول الحركة دي مش سليمة 100% انا بس عاوزك تجرب الحركة اللي على اساسها قدرت تمسك نفسك علشان تخرج البول هي دي الحركة اللي احنا هنستخدمها في التمرين معانا فحركة المسك كأنك بتمسك نفسك من مخرج البول او من مخرج البراز هو ده الغرض هو ده اللي احنا عايزينه هي دي الحركة بتاعت العضلات اصلا
مبدئيا التمرين الاول هنعمله كالاتي وهي انك هتمسك نفسك كانك ماسك نفسك من الحمام طب وانت ماسك نفسك كاتم نفسك قوي لا ده غلط لازم تكون بتتنفس بشكل طبيعي طيب لضمان انك بتتنفس بشكل طبيعي عد بصوت عالي الخمس ثواني انا مسكت نفسي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عدى الخمس ثواني فانا كده قدرت استحمل خمس ثواني وبتريح شوية وبعدين تعمل الموضوع مرة كمان ماسك نفسك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كده خمس ثواني وريح خمس ثواني زيهم مرة كمان مرة تالتة مرة رابعة وبتعمل الموضوع ده عشر مرات بتعمل الموضوع ده عشر مرات كمجموعة على مدار اليوم كله بتعملها تلات مرات في اليوم طيب انا بعمله امتى؟ لا بتبدا الاول بتعمله وانت قاعد او وانت نايم حتى وبعدين وانت قاعد ودي اسهل وضعيه وبعدين وانت واقف وخلافه يفضل انك تعمله باستمرار وزي ما قلت لك الاستمراريه ونتيجه التمرين ده مش هتشوفها في ساعتها انت في خلال فتره مش كبيره بالمناسبه هتلاقي تاثير هيبسطك انت شخصيا. طيب حلو انا عرفت التمارين هعملهم عشر مرات المرة خمس ثواني زي ما قلت وبريح ما بينهم خمس ثواني وبعملها ثلاث مرات في اليوم طيب بعد ما خلصت اول مجموعة لقيت ألم في البطن او ألم في الظهر على طول تعرف انك بتعمل التمرين غلط لان زي ما قلت لك انا بستهدف عضلات معينة بعيدة عن الظهر وبعيدة عن البطن فلو انت بدأت تحس بألم فيهم راجع نفسك في التمرين تاني وتأكد انك بتعمله بطريقة صح اضافة انك لو حسيت بصداع بعد التمرين فده معناه انك بتكتم نفسك نفسك اكتر من اللازم او بتاخد نفسك بزيادة عن اللازم وده غلط انا زي ما قلت لك انا عاوزك تتنفس بشكل طبيعي تمسك نفسك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تنفس بشكل طبيعي ما تكتمش نفسك ولا تحاول تمسك نفسك بشكل غلط شوية دي الاخطاء اللي انت ممكن تشوفها وانت بتعمل التمرين كل ما تعمل التمرين صح كل مش هتحس باي ألم نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك في البدايات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم، ما تنساش تتابعني على الانستجرام، سيب لك اليوزر نيم هنا، تسألني بإذن الله هحاول أرد عليك في أقرب وقت، وفي صندوق الوصف تحت اللينك تقدر تروح وتسألني، ولازم لو وصلت لآخر الحلقة تقول أنا من الأساطير اللي وصلوا لآخر الحلقة، ولو استفدت من الحلقة تعمل لي كومنت تقول إنك وصلت لآخر الحلقة وأنت من الأبطال اللي كملوا لآخر الحلقة وملحوظه صغيره في بعض في حلقه عن تاثير الهرمونات او زياده هرمون التستوستيرون لدى الرجال كنت عملت التمرين فيها على الارض او على مصليه الغرض من المصليه هنا مش تقليل ولا اهانه نهائيا الفكره كلها ان في المسجد حتى يجوز انك تعمل التمارين فهل المسجد يعني يجوز انك تعمل التمارين والمصليه اللي في بيت لا يجوز لا المصليه فراش لاداء الصلاه وليس هو ركن الصلاه نفسه علشان في ناس كتير هجمت بسبب الموضوع ده فانا حبيت اوضح في اخر الحلقه تقدر تشوفها برضو علشان تتأكد من النقطة دي بس كده السلام عليكم